但我为大家服务这么多年，我看到了太多不公不义的事情，我心里真的很难过。我相信我能带给立法院一个新的气象，所以请大家给年轻人一个出头的机会。我也想请大家给自己一个机会，让公平与正义进入到我们的生活，让公平与正义变成一件稀松平常的事情，这样好不好？好。斗帅，斗帅，请问一下。我到底做了什么不公平、不正义的事情，让罗里长这样子嫌弃我？啊！我一向对邻里都尽心尽力，每一个里长都可以感受到我的努力，还有我的苦心。为什么罗里长觉得我是坏人呢？我希望我们能够公平的去良性的竞争，而不是彼此去泼脏水。要是有一天我听到风声，有人造谣说我勾结黑道。或是买票贿选的话，我对罗里长会怎么想？张立伟，泼脏水还有抹黑，这应该轮不到我来做吧？毕竟有些政治人物本来就黑，本来就脏啊！这不是乱泼脏水，这是什么啊？啊？黑的我们不怕，我们都是一般的好兄弟。从今天起，我就是他的贴身护卫。公天第一啦！你不是之前那个执法过当、枪杀外劳的那个呃前任警官吗？怎么了？现在在混黑道当兄弟是不是？我已经为我的行为付出代价，但是人死不能复生哎。张立伟，我舅舅他被义工杀害，大风哥误杀了义工。那你关心了多少啊？啊，你做了什么？就是因为这些不公不义的事情才会害到他们。那你既然在立法院，你就应该要立法保障他们啊！你都在忙什么呢？那既然你不做，那就换我们罗一凡来做啊！有什么不可以？当然可以，可以，可以，可以！可以看到现在的年轻人这么的活力十足，让我觉得这次的选战会非常的有意思。欢迎你们的加入。也为我们的良性竞争，我们一起加油！我祝福你们。结果，结果，你想怎么样？你不是我的法律顾问吗？你这边干什么？我已经向您老婆请辞了。他早上有跟我说，我想我帮你处理就好了，反正他也不是那么重要。喂，你都没跟我说你辞职。我想说，再这样下去也不会取得他的信任，不如回到对抗他的位置，好好帮你。嗯，这样也好，我们一起对抗那个恶势力。选里长那几张照片就好，为什么一定要重拍？我相信我们老大一定有一项必胜的优势啊！啊，你看呐、啊，你比那张荣亮年轻又帅气，哇，说不定哦，你的宣传照哦，帅，超级帅哦，很多女生都把票投给你耶！哇，女生啊，你想那么肤浅啊？
，真的太油了。对啊，会不会太油？我不要弄，跟你一样哦。会不会太油啊？一凡，等一下，我点几瓶环安会，你的头毛就会收起来。哎，一凡，嗯，转右边，转右边，好。然后这转背面，转背面，哎，背面，然后再转右边。嗯，你是闹我？不是，因为我以前习惯在局里拍这种照片。大哥，我已经很紧张，不要闹了啦。早知道之前就叫你来局里多练习，不要练那种。好，我们来一个活力一点的姿势啊。活力一点哦。对。多少？这样可以吗？可以，可以。嗯，你们在干嘛？啊？我在查我的银行账户还有多少钱呢？啊？为什么要查？我们想说要赞助老大选举。对啊，选举很花钱的。我们早上发传单，几千块就不见了。对耶，之后还要找选举的保证金。老大还说他要拿他跟阿妈的房子给银行抵押贷款。这样好吗？哎，何一凡。哎，你不是之前那个游览车公司的老板王什么的哥哥王？王东才。啊，嗯，哎，王老板。我我在那个网络即时新闻啊，看到你要选立法委员，是今天是 gay 啊？你真的要挑战那个张荣亮吗？对啊，我想试试看啊，我想看看能帮大家和社会多做些什么吧。哎呀，太好了，英雄出少年，我最佩服就是这种人啊。哎，你相信吸引力法则吗？啊，就是当你全心全意想完成一件事情的时候呢，全世界都会帮你完成的。吸引力法则。是啊 ，OK， 哎，跟我来，跟我来，跟我来，走走走走走，走，来来来来来，来来来来来，进来，你看，不怕我啊，不睡我，全新的车的，啊，王老板，你签新车，什么签新车？这台车是要给你用的啊，啊，对啊，你看那个天窗啊，你扫街拜票的时候啊，就可以站在那边。多拉风啊！哇，这么好，谢谢王老板呢。你们选举不是要保证金吗？啊，我帮你们付，我相信啊，你们一定能够当选。不是，等一下，等一下，王老板，你为什么突然对我们这么好？对啊，而且之前游览车翻覆的时候，我们还一直想要查顺泰违规的事。第一呢，我不是顺泰的老板，现在老板是我妹。第二呢，我看不惯啊，张荣亮。看不惯。嗯，福全出车祸的时候啊。嗯，他把车子开走了啊，还没有去报案，这种人啊，算个人吗？一环呐，兄弟，兄弟，哎，你好，你好，啊，你有影要算，敢无转化的空间？对啊，我想贡献我的能力，为人民做对的事。啊，决定一定要按你走。谢娜啦，哦。张荣耀要你来跟我瞧，是不是？要瞧到我不参选，不可能啦。不是啦。我咧想讲吼，我来甲你吼倒走算啦。熊爷，你不支持张荣亮吗？哎，张荣亮迄种人吼，哎，选举开遐侪钱啦，啊，对这社会有啥物好处？啊，用钱咧白去都跳啊卡啦，啊，想嘛在，当选一定会要乌色啦，要贪污啦，哎呦，啊，我进前是烦恼讲你的安全啦，啊，你若有决心要选吼，啊，我一定甲你支持啦。熊爷，你终于比较会想，嗯。哎，阮这种巧人咧想啥物，绝对唔是你种戆人想会到的。兄弟，多谢啦。嗯，王老板，嗯，我现在相信吸引力法则。哎哎哎哎，啥物吸引力啊？我是欣赏你，我唔是咧爱着你。我知啦。你洗好澡了？对啊。别让我去洗。嗯。啊！你不是洗好了吗？你在想什么啊？
，这么好。嗯。啊，哎呦。全力支持你，但你还是不要给自己太大的压力。大家对我越好，我就觉得自己有越大的责任。好舒服啊、哦！<笑>你有帮其他男生洗过头吗？你是第一个，好不好？嗯<笑>，真幸福。其实也是因为我妈最近住院。我常帮他洗头，才洗出心得的。我们都是要经历过一些事，才学会成长。杰森，请问哪里需要加强的吗？<笑>没有啊，从头喽。哎哎哎，嗯，这里，这里好像还有一点痒痒的。嗯，辛苦你了。明明你也那么累，闭上眼睛，好好休息一下。嗯是。你在干嘛？我在画洗头券。这样以后，如果你们想洗头，不好意思跟我说，你就拿这张给我，你就知道了。这个是我吗？对啊，很好认哦。一个小橘橘。好希望我也会画画哦。这样我就可以把我爸妈的样子画下来，不会像现在这样什么都不记得。应该还是会有一些办法的吧，像是毕业纪念册啊，或者是可以去一些户政机关，我可以帮你查、啊。你好香哦，像我们现在这样用同样的洗发精，这样如果以后见不到的话。我们就可以用这个味道互相想念。为什么会见不到啊？我只是打个比方啊，比如说我选上了，我可能要到处出差啊。那我不要你选。好啦，我答应你，我不会让你找不到人。嗯。但是这样子的话，你是不是要先成为我的家人呢、啊？那为什么不是你先成我的家人？都好，只要是一家人都好。嗯
你在看什么？那个看护呢？他说下面帮你拿出院的药啦。嗯。你怎么又要去拿我的药嘛？还把我的健保卡给他、啊？那健保卡要怎么拿药啊？哎，没事没事，我们还是赶快出院吧。我真的是一秒钟都不想待在这里了。真搞不懂哎、欸，你刚那么急着要出院啊？而且你化疗的影响都还没有好，你该多住几天的啊？我不要。你真的是很硬哎、欸！我要跟医生说你不听话啊！哎呀，反正我们就赶快出院吧，快走啦！太太，这是我帮你拿的药，还有健保卡。嗯，哎，谢谢谢你哦。嗯，那我们走啦，走啦。我来拿。哎哎，去把门关起来，快点快点去关门，去关门啊！哦，哎，你还没走啊？你怎么在这里？好，关门关门。哇，哈哈，拜拜啊！拜拜。你不觉得那个看护很奇怪吗？昨天晚上我半夜醒过来的时候，他就坐在床边对着我笑，哎呦，好诡异！我现在想起来心里都发毛哎。所以他是我仁哥介绍的吗？对呀、啊。妈，爸的死是不是跟我仁哥爸爸有关系？你，你怎么会来啊？我想说你今天出院，我来接你啊。哦，谢谢，我不需要你担心。怎么？是不是安排上面有什么地方不舒服？太舒服了。我们还是平平凡凡的过日子好了。我们家暖暖高攀你不起啊,啊！不是什么，是不是什么误会啊？妈，其实很多事情文仁哥不是那么清楚。我载你们回去。我们没有要回家。那你们要去哪？朋友家。走来，我可以跟你聊一下吗？阿姨，哎，阿姨请坐。阿姨，暖暖呢？他还在办一些出院手续。哦，好。哎呀，你化疗都还顺利吧？很顺利，很顺利。这是为你准备的，就当做是我对你最后的心意。你可以把戒指上面的钻石当做项链都可以，那绝对不能离身。什么意思？反正我是不会收的，我先走。张楠，干嘛、啊？这里面有可以保护你性命的东西。可以拜托你一件事情吗？什么呢？你可以不要讨厌我吗？我小的时候，我妈就因为犹豫而死。爸，他也不喜欢我，我就慢慢变成他想要的样子，他才接受我。我，我不想再被我爱的人讨厌。这样当律师不会很痛苦吗？我们都要被讨厌，勇气才能为对的事情坚持啊！我真的对你很失望哎。不想啊！我不知道该怎么办。我真的不希望我是这样的人，真的没有办法。我真的从来没有看过你这样。我希望你能好好的。如果你需要我，我
地方有点小，来来吧，丽英姐，我安排你睡楼下我爸妈以前的房间，比较舒服啊。以后啊，我就负责打扫做饭。不可以啦，怎么可以？你就好好的修养你的身体就好啦。哎呀，不行啦，不能白白来住你家呀。这些交给我就好了啦。你才刚出院，不可以太操劳。对啊，丽英姐，你先坐一下嘛。你们进行到什么程度了？没什么啊。我不知道怎样。哎呦，我很开心。哎呦，妈妈没有时间陪你练练拳哎。怎么在发呆？没有。谢谢你，特地帮我妈跟我一起装一把火。小事啦，我把我爸妈东西收一收，你放你妈的东西，让她比较习惯嘛。哎，就是这件要给我用啊，很舒服哎。妈，我特地带一些你熟悉的东西，这样你住起来比较习惯。哎呀，就是睡个觉嘛，我不会乱动的、啊，一凡。没关系啊，这里的东西都是我爸妈一些老东西。嗯，哎，你们饿了吧？我去做饭哈。小时候啊，因为创伤症候群的关系，到现在连这个柜子都不敢开。有时候想想，真的会很生气。我爸出意外就算了，我妈为什么可以丢下我一个人，然后自杀走？其实很爱他，越爱就越容易生气。就像我跟我妈之间啊，再怎么吵，感情也不会减少。你有多在乎他，就代表你有多爱他，对吗？哎，这个冰箱怎么有一股怪味啊？是什么东西啊？哎，哎啊，那个，呃，那个是，呃，啊。这个我阿妈过世之前煮的，阿妈煮的，那不是放很久了？嗯，我想要留下来，我冰上面哈。你们有事啊？我跟一凡讨论一下事情哦。我妈应该没有发生。你喜欢我们家的鱼？蛮可爱的。是他。哦。那。哈。你怎么也来了？我有话要跟他说，我过去一下。嗯。啊。哦。好，我跟你一起去。哦哦哦哦。
是不是你假货到修补带他来？啊！我说你，我最讨厌就是自杀的人，不是有防自杀专线可以打吗？零八零零七八八九九五，为什么不打？一凡，傻，这里怎么这么冷啊？因为他们靠我们很近啊。你们两个伤口为什么那么像？不要学他，知不知道？一个跟着我就已经够烦了。你赶快去投胎啦！你看他每天跟着我也没事做，我的生活很无聊的。他是在说我吗？你干嘛哭啊？还是你有话要说？嗯，那，帮我拿注音板，在书桌抽屉。啊哦，好。要快哦，他好像很急。啊，你不要急啦，你知道我很冷。在哪一层啊？好，我去拿。嗯，赶快把桌椅板给他，这样我就知道他在做什么。啊啊啊！桌椅板，桌椅板。嗯，听我一遍。哦，好好。你要逼啊！怎样？我们今天晚上喝罗宋汤啊！啊！一凡怎么了？他躺在地上爬，他身体不舒服吗？啊！他头晕腿软，所以就就这样子啊！注意什么呀？他为什么语无伦次的？参选的事情，因为他最近选举就觉得好累啊，好压力太大，血糖太低，是不是？哎，要不要叫医生啊？啊，休息一下就。那不然我们先把他休息，带带上去休息好不好？一凡，你可以动吗？休息一下应该就好。哦，妈，你可以吗？可以，我跟他，来来来。小心，慢慢的，慢慢的，别被掀开。小心，小心。啊，一凡，你好好休息啊。你们下一次再来找我。怎么觉得他好像喝醉了一样啊？嗯，那他就是血糖比较低，所以胡言乱语。一凡，你好好休息哦。他应该睡了，让他好好休息。好好好。怎么了？怎么了？怎么了？有东西咬我！什么东西咬你？什么东西咬你？你啊！杀！杀！奈袂讲话啦，你是去予毒蛇夹一个，煞在头壳歹去哦。老大，你记不记得我是谁？你是？我是你。哇！你个香蕉拔蜡，你化成灰我都认得。没事的啦，就是吓人。陈志还清楚吧？以后出门在外不要单独行动，知道吗？我没有出门在外，我在家。啊，在家也一样，你不要一个人睡，你跟……啊。呃不 ，OK OK 啦，我没事的啦。哦，医生说等你血清打完，如果身体没有不舒服的话，明天就可以出院了。我想坐起来。哦，好，嗯。啊，这
真的很奇怪，我家怎么会有毒蛇？一定是坏人偷放的嘛！张荣亮，又不是只有我跟张荣亮参选。啊，今麦看看的吼，就你甲张荣亮上有赢面呐，啊，你一定会变成伊的迄条眼洞钉啊。嗯，对对对。我们现在调查这件事情，之后状况只会越来越危险。不止我，你们每一个都一定要更小心啊。我咧交代吼，恁都拢无咧听啦。迄代志过遐久啊，都都准都刷掉啊，你啊。可是熊爷，我们后来才知道，原来车上死掉了三个人，除了我爸之外，一个我们不知道是谁，但有一个是林水木的爸爸。啊？你跟这些有什么关系呀？我没有去问他了，可是他不愿意说。哎哎，我我我我来干嘛？兄弟，你问看嘛。陆家啊，我啦。啊，我听迄一环哦，甲迄赵小姐讲哦，进前有去找你哦。啊啊，你也要找？我看到新闻哦，加一条嘞。嗯。啊，你一个小囝哦，啊，讲参选就参选，也够有嘞。嘿，那个张龙亮，嗯，去学武一下，差一点啊，嫌啊，现在现了。我不是为了跟张龙亮作对才参选的，我是想改变这个被他污染的地方。这我知影啦，你足有勇气，我服你啦。所以你今天找我们来，是想要跟我们说什么？哎。伫个车也袂在落海底进去，阮老爸有卡电话咧，伊讲出代志安尼，我今仔伫个西港，电话都怎啊断去，我真系赶紧嘞，赶紧嘞。爸，好有人嘞！我去到现场，刚才看到。一反因老爸跟因老母，我来嘛！我没有人可以帮我，怎么办啊？我被跳了，救人啊！那你要干嘛？你是去水人，我被跳了，哥！你你小心呐！哎，李俊华，度假五家，我都去海底啊！哈，你给我上啊！然后我先生跳下去救人啊！你刚没让倒三哥啊？怎么喜欢弄啊？你看到会报警好不？啊，报警！让我去找人帮忙。好，紧去，紧去。啊，真正是。后来哦，我就爬去阮爸的船顶，要靠卫星电话来报的。啊，阮爸好，平常时啊，拢有咧找事。阿姨的电话哦，今日干唔掉，拢有装物件的。所以警察甲即毛，还佫查袂出来讲哦，迄个时阵到底是虾米人报的啊？后来我等伊到现场。我有看到这人，有救人了，有救人了。老爸是用台戏，到底是谁啊？为什么要这么残忍？我一直足想要知影讲，阮老爸到底是去了了什么代志？后来去我查出讲哦，真有可能甲军方有关系
。当当年四季电话这里，迄个是上将，伊是军方的古气古文，因为恁老爸是大律师的，这军方准备采购按的这个合约啊，经过伊的手，唔知是有偌济。被采购安律师、武器顾问，还有走私军火的船老板。哎、欸，这都不是意外。难怪张荣亮每次都要去当立院军事委员会的成员。哎，就靠有注意的嘞。出代志了，我拄了正济哦，为了我性命代志，不是差一点仔出车祸。就是伫我的车内，搞我爸搞错。后来我知影讲，恁老母是掉头自杀。我在咧想讲，那有迄落代志真多好，发生这阵的意外，作性哦，是去花人设计。当年迄个嘛真热心，一直想要替水某啊出头去查，要不卡上阿伟遐个人哦，我嘛了袂起啦。我们家叫水某啊，来跟你往来。啊，若无照你的个性哦，你若是查来，敢查会煞？啊，你教我冤家，调工的啦。啊，是讲安尼嘛好咧。安尼一搞，伊就袂继续搁查了，对伊较安全。罗一凡，你敢要有勇气要去选李伟？越是这样，我越要继续选。我越有势力，我才可以查得更深。请问阿善师，你有看出什么吗？我看这个死亡哈，好像有加工过的耶。啊？你是说被自杀吗？是的，你看哈、哦，这个锁钩是上吊所造成的，旁边有皮下出血，所以呢，它说明呢，死者是在活的时候上吊而死亡，没有问题。可是你注意看看，这个锁钩的旁边呢，好像隐约的有一个呢手指按压的淤青，什么意思？死者有可能生前被压迫颈动脉，造成。缺氧而昏迷哦，所以是有人先掐昏他，然后再套上绳子，假装上吊自杀，有可能。一般来说，掐住脖子让被害者丧失意识只需要二十秒的时间，没有错，二十秒他就会缺氧而昏迷。我妈妈二十五年前也是自杀死的。二十五年前呢，那个时候上吊自杀呢，法医在验尸的时候没有那么谨慎。因为压迫呢导致的这些皮下出血，刚开始没有那么明显，嗯，随着时间呢越久呢，它会越明显越清楚。那这个时候呢，你才能看到除了锁钩之外，有没有其他呢被压迫加工自杀的状况？那有没有可能，老大的妈妈也是被加工自杀的？当然有可能啊。我想要请问一下，就是呃，我爸妈已经过世二十五年了，嗯，然后我想知道有没有可能可以调到他们有他们照片的户籍资料。好，那你有带身份证吗？哎，有有有。那麻烦给我一下，然后填一下这张申请表格。不好意思，我可以顺便问一下，我妈是什么时候改名的吗？哦，那麻烦你也给我一下你的身份证，然后也填一下这张表格。谢谢。我妈有改过名字，但我忘记是不是在二十五年前。如果是的话，那这一切都太奇怪了。一定有很大的问题。嗯，来，麻烦了，我们要办离婚，这离婚协议书，这人都签了。你动作能不能快一点？我是跟公司请假来的，真的很烦哎、欸。你以为我想哦、喔？啊不，赶快办一办，哭着啊，我哪里来的幸福啊？啊！你终于承认了吧？还跟我说我们是个性不合这种狗屁理由，我早就知道你跟 Anita 有一腿。我懒得跟你吵了啦。
你们吵了一个月了，现在来公共场所来吵给大家看，这是我们两个的事，跟别人有什么关系？看什么看啊？你们两个该不是来办结婚的吧？我奉劝你们别昏头了。这个世界上真爱已死，所有的爱都是充满丑陋的利益交换、玩弄和谎言。抱歉啊，我们不是。你以为你们真的可以爱一生一世吗？我在一个月前来这边登记的时候也是这么天真。人生啊，为什么很多事情跟期待的不一样清楚了再签。男人都不是什么好东西啦。你放心啊，我们会幸福的，你也值得更好的幸福啊。你也值得更好的幸福，你们都值得更好的幸福啊。不要灰心，加油。干什么？你要揍人啊？你们都吓到了啦！坐下。啊，抱歉，有照片资料的档案已经找不到了。啊？可是我我们在办身份证的时候，不是都要交照片的吗？有照片资料的档案在二十五年前是没有的，不好意思，已经查不到了。啊，谢谢。小姐，这是你的申请书。谢谢。原来二十五年前我妈真的改过名字。他本来叫蔡婉宁，我叫做张丹青。后来我妈改叫做赵丽玲之后呢，我才跟从母姓改叫做赵暖。他这么复杂的改名字，感觉好像躲避什么事实。嗯，看不懂。妈的，这是怎么了？我们以后啊，一定不要为了办离婚来这里。太不堪了啊！没有结婚怎么会来这边办离婚啊？啊？你说什么？我们没事，没事。我听到了，有很多话，我一直很想跟你说。我罗一凡，想要给你很多很多的幸福。我会尽我最大的能力，给你全世界最多最多的爱。我想要你成为全世界最幸福的人。你在说什么？我怎么听不懂、啊？我想要永远跟你在一起。可以当我老婆吗？哦，哦，好像都有点不太正式哦。不然，等我们这阵子忙完，我一定好好的跟你求一次婚，好吗？嗯。抱歉，没事，没事。
，啊，坐。吃了没？还没。但是我不饿。选情告急是吧？啊？怎么样？没想到会被个小混混给威胁到了啊！还早。他的民调，至少差我十三个百分点吧。嗯，我真搞不懂这些媒体到底在想什么啊,啊！连他被蛇咬都可以一直报道，一直报道。蛇是你放在那里的，是不是？这什么烂矮弟啊！不但没有帮到我，还扯我的后腿，你到底在想什么啊？现在这个时代，数人参选，倾向清新，而且更讨喜。你之前前几届吃相难看，变成你的包袱，现在还怪我们。反正我需要你给我更多的钱，我要动用网军，我要让所有人都找不到任何罗一凡这个混蛋的任何消息。你看这道菜，厉害吧？感觉真有那么回事儿似的啊！其实他就几片肉片而已，没什么了不起的。可是，刚刚他烟雾消散之前，你就看不出来他到底是个什么东西，懂我意思吗？他跟你提东，你就跟他提西；你跟他提东，你就是傻子。你不要把他当对手，他就搞不清楚你脑子在想什么。这样，就比较不容易让对方看出来，其实你是个草包。没有，我把权重公司交给你了，我让我以前的部署都来支持你，让你进入军事委员会，啊，你不能把我的公司搞垮了。好，这罗一凡也是个草包，随便挤两下他就受不了。哎，我就是赵暖，你让他离开啊。是你的损失。哎，来、啊，吃吧吃吧，今天都是新菜啊！来来来，上个菜。心情不好啊，看你心神不宁的。爸，你可以放过他们吗？你为什么一定要赶尽杀绝啊？现在是他们仇敌往事，赶尽杀绝的是他们，不是我。你相信我，如果他们找不到线索的话，他们就会放弃。赵暖跟罗一凡的个性我太清楚，他们两个太像，越逼他们，他们越不服输，你知道吗？你坐，你坐，你坐，来喝茶，喝茶来。这也就是为什么你得不到赵暖的心，你就缺那股狠劲儿。哎，我给你不少时间了，你自己不争气啊？还不是因为你，要不是因为你，我早就勇敢去追求我要的爱情了。你要不把发现赵暖话的事情告诉我，这件事情。早已经沉入海底了！你赶快走，你在那边干嘛？快走啊！啊！二十五年后一切回到原点，你到底知道什么？你可以不要再逃避了吗？其实我们根本查错方向，张文亮只是一个棋子。有人他爸是军事总管理局的局长，根本没人动得了他。你现在是怎样？不管我了是不是？我要娶你是你。我一个指头就够了。之后出意外不是只有罗一凡，甚至是你。啊啊
再碰到一次。我觉得你会记得过去的日。